আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে শুভেচ্ছা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও ইনশাআল্লাহ ভালো আছি তোমরা দেখেছো যে আমরা বিগত তিনটা দিন ক্লাস নিয়েছি অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক জীব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের উপরে আজকে আমাদের চতুর্থ ক্লাস অর্থাৎ চতুর্থ পাঠ আমরা জানি যে এই অধ্যায়ে আমরা মূলত রক্ত সংবহন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আজকে আমরা এই অধ্যায়ের উপরে অন্য একটি ভিন্ন ধরনের টপিক নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি আজকের টপিকটিও তোমাদের খুবই ভালো লাগবে এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক যেহেতু এই বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় হয়ে থাকে এছাড়াও আমাদের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়ও অনেক প্রশ্ন এই টপিক এর উপর থেকে থাকে তাহলে চলো দেখা যাক আজকে আমাদের আলোচিত বিষয় কোনটি দেখো আমরা স্ক্রিনে কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু মেডিকেল ইকুইপমেন্টের ছবি দেখানো হয়েছে তোমরা অনেকেই হয়তো এই ধরনের যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত অনেকের বাড়িতে এ ধরনের যন্ত্রপাতি থাকে আজকাল আমরা প্রায় দেখি এটা দিয়ে কি করা হয় আসলে এই যন্ত্রপাতিগুলো কি এগুলোর নাম কি এগুলো দিয়ে কী করা সেটা হচ্ছে আজকে আমার জিজ্ঞাসা তোমাদের কাছে তোমরা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারছো চিনতে পারছো আসলে এই যন্ত্রপাতি দিয়ে আমাদের রক্তচাপ পরিমাপ করা হয় অর্থাৎ এটাকে আমরা এক কথায় বলি যে বিপি মেশিন বা ব্লাড প্রেশার মেশিন অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলা হয় স্পিগম ম্যানোমিটার এই যন্ত্রটির সাহায্যে আমরা আমাদের রক্তচাপ পরিমাপ করতে পারি আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় কিন্তু এটা অর্থাৎ রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার এখন আজকের আলোচনা থেকে আমরা যে যে বিষয়গুলো জানতে পারবো যেমন রক্তচাপ কি এটা বলতে পারবো রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারো রিসেপ্টর ও আইথন রিসেপ্টরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং পালমোনারি ও সিস্টেমেটিক সংবহনের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবো তাহলে চলো আজকের টপিকে আমরা চলে যাই আশা করছি আজকের টপিকটি তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে দেখো রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার আমরা এখানে দুটি ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা সাধারণত আমাদের বাহুতে এই মেশিনটির যে বাহু বন্ধনী আছে এটা জড়িয়ে দিয়ে বাতাসের বাতাস পাম্প করে আমরা এই পরিমাপটি করে থাকি এটা আমরা অনেকেই জানি এবং বিভিন্ন কারণে আমাদের রক্তচাপ পরিমাপ করতে হয় এখন কথা হচ্ছে যে রক্তচাপ কেন এতটা জরুরি বা এইটা কেন এত পরিমাপ করতে হয় আজকাল কিন্তু এটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি বিষয় আমাদের দেহে নির্দিষ্ট বয়সে একটা নির্দিষ্ট চাপে সবসময় রক্ত প্রবাহিত হয় অবশ্যই বয়স অনুপাতে এই রক্তচাপের প্রবাহ স্বাভাবিক মাত্রায় অর্থাৎ রক্তের চাপ বা প্রেশার এটা স্বাভাবিক মাত্রায় থাকতে হবে এবং এর একটা স্বাভাবিক মাত্রা আছে সেই মাত্রাটি সম্পর্কে আমরা একটু পরেই জানতে পাবো এই রক্তচাপ এই স্বাভাবিক থেকে কম বা বেশি হলেই তখন আমরা কিন্তু শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং বর্তমানে পৃথিবীতে এই রক্তচাপজনিত অসুবিধার কারণে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটছে এবং এই মৃত্যুটা এমন যে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে এ কারণে আজকাল উচ্চ রক্তচাপ জনিত যে সমস্যা এটাকে মানুষের নীরব ঘাতকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাহলে দেখো আমার এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখানো হয়েছে হাই ব্লাড প্রেশার ইজ একশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই নাইনটি আর এখানে একটা ব্লাড ভেসেলের ছবি দেখানো হয়েছে আসলে রক্তচাপটা কি সংজ্ঞাটাই বা কী হতে পারে আসলে রক্তচাপ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণ আমরা জানি যে হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হয় প্রসারিত হয় এর আগে আমরা আলোচনা করেছি এবং হৃৎপিণ্ড এইভাবে সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়ে আমাদের দের সর্বত্রই রক্ত সঞ্চালন করছে হৃৎপিণ্ড সংকুচিত থাকা অবস্থা অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড যখন রক্ত প্রবাহিত হয় তখন এর যে ব্লাড ভেসেলগুলি রয়েছে বিশেষ করে ধমনি রয়েছে এই ধমনির মধ্যে দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় ধমনির পার্শ্ব প্রাচীরে রক্ত যে চাপ প্রয়োগ করে এটাকে আসলে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার বলা হয়ে থাকে আসলে আমরা যে রক্তচাপটা পরিমাপ করে থাকি এটা মূলত আমাদের ধমনির মধ্যে রক্তের চাপ বা প্রেশারটা কেমন এটাই পরিমাপ করে থাকি তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা এভাবে বলতে পারি যে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ড হতে ধমনির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহের সময় রক্তবাহিকার গায়ে রক্ত যে 
পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার বলা হয় তাকে সাধারণত দেখা যায় যে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি যে রক্তবাহিকাগুলি রয়েছে যে ধমনীগুলি রয়েছে সেখানে উচ্চচাপে রক্ত প্রবাহিত হয় যেমন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে যে রক্ত বাহিকাগুলি প্রবাহিত হয়েছে যে ধমনীগুলো প্রবাহিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উচ্চচাপে রক্ত প্রবাহিত হয় আমাদের কাঁধে বা আমাদের পিঠে যে রক্তবাহিকাগুলি রয়েছে যে ধমনীগুলি রয়েছে এগুলোর মধ্যে দিয়ে সাধারণত উচ্চচাপে রক্ত প্রবাহিত হয় তবে হৃৎপিণ্ড থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী স্থানে যে রক্তবাহিকাগুলি রয়েছে সেখানে রক্তের প্রবাহ বা রক্তের চাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকে তবে একটা বিষয় যে এই রক্তের চাপ এটা কিন্তু বিভিন্ন ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে রক্তচাপ বিভিন্ন কারণে কম বেশি হতে পারে আমরা দেখি রক্তচাপের প্রভাবগুলো কী কী যেমন রক্তের পরিমাপ অর্থাৎ আমাদের দেহের রক্তের পরিমাণ আমরা জানি যে সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত থাকে এই রক্তের পরিমাণের উপরেও অনেক ক্ষেত্রে রক্তের চাপের পরিবর্তন হতে পারে হৃৎপিণ্ড থেকে কী পরিমাণ রক্ত নিষ্কৃত হচ্ছে অর্থাৎ পাম্প করে বের হচ্ছে তার উপরেও রক্তচাপটা অনেক সময় নির্ভর করে রক্তের সান্দ্রতা যেটাকে বলা হয় ভিস্কোসিটি এটাও কিন্তু রক্তচাপকে প্রভাবিত করে থাকে এবং ধমনীর স্থিতি স্থাপকতা অর্থাৎ যে রক্তবাহিকার মধ্যে দিয়ে যে ধমনীর মধ্যে দিয়ে রক্তগুলি প্রবাহিত হয় এটার স্থিতি স্থাপকতার উপরেও কিন্তু রক্তচাপ অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা বুঝতে পারলাম যে ব্লাড প্রেসার কি বা কাকে বলে সংজ্ঞাটা আমরা জেনে নিলাম এবং ব্লাড প্রেসার কি কি ফ্যাক্টর দ্বারা প্রবাহিত হয় প্রভাবিত হয় সেটাও আমরা জেনে নিয়েছি এখন আমরা দেখব যে এই রক্তচাপ কয় ধরনের হতে পারে আসলে রক্তচাপ অর্থাৎ বলতে আমরা দুই ধরনের চাপকে বুঝে থাকি অর্থাৎ সিস্টলিক চাপ আর একটা ডায়াস্টলিক চাপ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড সংকুচিত থাকা অবস্থায় যে চাপটি অনুভূত হয় রক্তের মধ্যে যে চাপটি সৃষ্টি হয় সে চাপকে এটা সিস্টলিক চাপ বলা হয় এবং এটার পরিমাপ একশো দশ থেকে একশো চল্লিশ মিলিমিটার পার চাপ তবে এটা বয়স নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তচাপ বজায় থাকে আর অপরদিকে যে চাপটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ডায়াস্টলিক চাপ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড প্রসারণশীল অবস্থায় অর্থাৎ প্রসারিত অবস্থায় ধমনীর মধ্যে যে স্বল্প মাত্রায় যে চাপটি অনুভূত হয় বা যে স্বল্প মাত্রায় যে চাপটি সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হয় ডায়াস্টলিক চাপ তাহলে দেখি দেখো সেস্টলিক চাপ হৃৎপিণ্ডে নিলয় হৃৎপিণ্ডে নিলয় দেয় সংকুচিত থাকা অবস্থায় রক্ত ধমনীর প্রাচীরে যে উচ্চ মাত্রার চাপ প্রয়োগ করে তাকেই সেস্টলিক চাপ বলা হয় এবং এটার পরিমাপও আমরা দেখছি যে এটা হবে একশো থেকে একশো চল্লিশ মিলিমিটার পারুর চাপের মধ্যে অপরদিকে ডায়াস্টলিক চাপ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডে নিলয় প্রসারিত থাকা অবস্থায় ধমনীর প্রাচীরে যে নিম্ন মাত্রা চাপ প্রয়োগ করে তাকে বলা হয় ডায়াস্টলিক চাপ বলা হয় এটা ষাট থেকে নব্বই মিলিমিটার পারুর চাপ হয়ে থাকে এটার পরিমাপ তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা জেনে জানলাম জানতে পারলাম যে রক্তচাপ আসলে দুই ধরনের একটা হচ্ছে সিস্টলিক চাপ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের নিলয়ে দয়ের সংকুচিত থাকা অবস্থায় বা সংকোচিন সংকোচনশীল অবস্থায় যে উচ্চমাত্রা চাপ অনুভূত হয় ধমনীর মধ্যে সেটাকে বলা হয় উচ্চ রক্তচাপ বা সিস্টলিক চাপ আর অপরদিকে ডায়াস্টলিক চাপ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের নিলয়ে প্রসারিত থাকা অবস্থায় যে স্বল্প মাত্রা চাপ অনুভূত হয় সেটাকে বলা হয় ডায়াস্টলিক চাপ এখন আমরা একটি চার্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের যে বিনোদনের রক্তবাহিকাগুলি রয়েছে সেই রক্তবাহিকাতে চাপের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রকম যেমন আমরা দেখছি যে ধমনীতে সাধারণত এই চাপ একশো বিশ মিলিমিটার পারো চাপ থাকে অত উচ্চ চাপ থাকে শিরার মধ্যে এই চাপ খুবই কম দশ থেকে মাত্র দশ থেকে বারো মিলিমিটার আমরা তোমরা হয়তো নিচের ক্লাসে পড়ে এসেছো রক্ত এবং ধমনী রক্তের যে শিরা এবং ধমনীর মধ্যে যে একটা পার্থক্য রয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে ধমনীর মধ্যে দিয়ে সাধারণত উচ্চ চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং শিরার মধ্যে দিয়ে নিম্ন চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় তারই একটা প্রমাণ এটা আর এ কারণে শিরা যদি কোথাও কেটে যায় তাহলে সেখান থেকে কিন্তু গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত বের হতে আমরা দেখি কিন্তু কোনো কারণে যদি ধমনী কেটে যায় তাহলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয় তার মূল কারণ হচ্ছে এখানে উচ্চ চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় এরপর দেখো রক্ত জালক এটা রক্তজালক বা ক্যাপিলারি যেটাকে বলা হয় এটার মধ্যে 
যে ত্রিশ মিলিমিটার পার উচ্চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় আসলে আমরা জানি যে আমাদের দেহে তিন ধরনের রক্তবাহিকা দেখা যায় একটা হচ্ছে ধমনি শিরা এবং কৈশিক জালিকা বা ক্যাপিলারি তাহলে আমরা বিভিন্ন রক্তবাহিকার মধ্যে কি ধরনের রক্তচাপ থাকে সেটাও আমরা দেখলাম এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষা এটাকে বলা হয় হাইপার টেনশন বা আমরা সাধারণত হাই ব্লাড প্রেশার বলে থাকি এই শব্দটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত আমরা যারা লেখাপড়া জানি বা শিখি বা যারা না শিখি তারাও যেমন পরিচিত যেহেতু এটি একটি কমন সমস্যা আমাদের বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এটি দেখা যায় যে প্রায় শোনা যায় সে রক্তচাপে ভুগছে ওর উচ্চ রক্তচাপ ছিল ওর ওনার হাই ব্লাড ব্লাড প্রেশার ছিল ইত্যাদি দেখো এখানে একটা পরিমাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো চল্লিশ বাই নাইটি আসলে আমরা যখন ব্লাড প্রেশার মেশিন দিয়ে রক্ত পরিমাপ করি তখন এই দুই ধরনের রিডিং আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড সংকুচিত থাকা অবস্থায় অর্থাৎ সিস্টলিক অবস্থায় থাকা সিস্টলিক অবস্থায় যে প্রেশারটা দেখি সেটা সবসময় উচ্চ হয় সেটা একশো বিশ হয় এবং হৃৎপিণ্ড ডায়াস্টলিক অবস্থায় অর্থাৎ প্রসারিত থাকা অবস্থায় যে চাপটি অনুভূত হয় সেটা হচ্ছে কম সেটা আমরা দেখেছি ষাট থেকে নব্বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সাধারণত উচ্চ রক্তচাপ অর্থাৎ বলতে আমরা যেটা বুঝি যে নির্দিষ্ট বয়সে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তচাপ থাকা দরকার যদি কোনো কারণে সেই রক্তচাপ তার থেকে বেশি হয়ে যায় তখন সেটাকে বা সেই অবস্থাকে আমরা উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকি বা হাই ব্লাড প্রেশার বলে থাকি সাপোজ মনে করো যে আঠেরো থেকে বিশ বছর বয়সী কোনো একজন মানুষ যা রক্তচাপ সাধারণত এই বয়সে একশো বিশ বাই আশি বা একশো দশ বাই সত্তর এরকম থাকার কথা কিন্তু কোনো কারণে যদি তার ব্লাড প্রেশার একশো চল্লিশ বাই নাইনটি এবং এর থাকে এবং এটা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে তাকে আমরা বলতে পারি সে হাইপার টেনশনের মানুষ হাইপার টেনশনের রোগী হয়ে গেছে অর্থাৎ সে উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছে তাহলে নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের শরীরে যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাপের চাপ সর্বদা বিদ্যমান থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন বলে তবে এটা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে যে এই চাপটি সর্বদা বিদ্যমান থাকতে হবে নির্দিষ্ট ক্ষণিকের জন্য বা স্বল্প সময়ের জন্য যদি কোনো কারণে প্রেশার বেড়ে যায় উচ্চ চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে সেটাকে আমরা হাই ব্লাড প্রেশার বা হাইপার টেনশন বলতে পারি না বা বলতে পারব না বিভিন্ন কারণে আমাদের রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে যেমন কেউ যদি ব্যায়াম করে এক্সারসাইজ করে তাহলে কিন্তু তার রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে কেউ যদি দৌড়ায় তাহলে কিন্তু তার রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে কেউ যদি কোনো কারণে ভয় পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু তার রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে এ সমস্ত কারণে রক্ত এটা এই সমস্ত যে কারণগুলির কথা বললাম এগুলি কিন্তু ক্ষণিকের জন্য এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটা আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় এখন এটাকে আমরা উচ্চ রক্তচাপ বলতে পারব না কিন্তু কোনো কারণে যদি কারো এই চাপটি অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘদিন ধরে থাকে তাহলে তাকেই আমরা শুধু বলবো যে হাইপার টেনশন সেই অবস্থাটাকে হাইপার টেনশন বলবো তাহলে উচ্চ রক্তচাপ বিষয়টি আমরা বুঝতে পারলাম শিক্ষার্থীরা এখানে এখানে আমি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখো এখানে বলা হচ্ছে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারো রিসেপ্টরের ও আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা আসলে এখানে যে ছবিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের রক্তবাহিকা এবং আমাদের সেন্ট্রাল যে নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে তার কিছু অংশ এখানে দেখানো হয়েছে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ভিনাওয়ারটা অপর দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুষমা কাণ্ড অর্থাৎ আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ এবং মস্তিষ্কের কিছু অংশ বিশেষ এখানে আমরা বিনোদনের স্নায়ু দেখতে পাচ্ছি যেমন গ্লাস অফ ফ্রেঞ্জিয়াল ভেগাস স্নায়ু অপর দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যারোটেড সাইনাস এটাকে বলা হচ্ছে ক্যারোটেড সাইনাসের ব্যারো রিসেপ্টর অ্যাওরটিক আর্চের ব্যারো রিসেপ্টর এভিনোট ভেন্টিকুলার মায়োকার্ডিয়াম সিনেপটিক স্নায়ু গ্যাংলিয়নিক স্নায়ু ইত্যাদি এগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো দেখানোর উদ্দেশ্য কি আসলে এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টর ব্যারো রিসেপ্টর নিয়ে আমরা আলোচনা করব ব্যারো আমরা জানি যে ব্যারো মানে হচ্ছে চাপ 
রিসেপ্টর হচ্ছে যারা গ্রহণ করে তাই না তাহলে আসলে এই যে রক্তচাপ বিভিন্ন কারণে আমাদের এই যে রক্তবাহিকা রয়েছে বা রক্ত সংবহনতন্ত্রের যে অঙ্গগুলি রয়েছে এর মধ্যে রক্তের চাপ বেড়ে যেতে পারে কিন্তু এই রক্তের চাপ বেড়ে গেলে কোনো কারণে এটাকে নিয়ন্ত্রণের একটা ব্যবস্থা আছে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আমাদের দেহের মধ্যে রয়েছে এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা যারা পালন করে তারাই হচ্ছে এই ব্যারো রিসেপ্টর অর্থাৎ কিছু সংবেদী স্নায়ু রয়েছে যার প্রান্তভাগ এই ব্যারো রিসেপ্টর হিসাবে কাজ করে সেই সংবেদী স্নায়ুগুলো ছবি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্লাস অফ ফ্রেঞ্জিয়াল এবং ভেগাস নামক যে করোটি স্নায়ু রয়েছে আমরা সামনের যে ক্লাসগুলি আছে সেখানে আমরা এই করোটি স্নায়ু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এই করোটি স্নায়ুর কিছু প্রান্তভাগ আমাদের এই রক্ত সংবন্ধতন্ত্রে সংযুক্ত রয়েছে যেমন ক্যাওটিক সাইনাসে রয়েছে অ্যাওটিক আর্টসে রয়েছে তারপরে আমাদের নিলয়ের প্রাচীরে রয়েছে এ সমস্ত জায়গায় রয়েছে এরাই কিন্তু আসলে ব্যারো রিসেপ্টর হিসেবে ভূমিকা রাখে এদেরকেই ব্যারো রিসেপ্টর বলা হয়ে থাকে তাহলে চলো আমরা একটু সংজ্ঞাটা জেনে নিই তাই রক্তনালীর প্রাচীরে বিদ্যমান বিশেষ সংবেদী স্নায়ু প্রান্তকে ব্যারো রিসেপ্টর বলে তাহলে আমাদের রক্তনালীর প্রাচীরে যে কিছু স্নায়ু রয়েছে সংবেদী স্নায়ু রয়েছে যেটা বললাম যে ভেগাস এবং গ্লাসোফ্রেঞ্জিয়াল এদের যে প্রান্তভাগ অর্থাৎ টার্মিনাল এন্ড এই প্রান্তীয় ভাগ গুলি আসলে এখানে ব্যারো রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে এখানে একটা কোশ্চেন প্রায় হয়ে থাকে যেমন ব্যারো রিসেপ্টর কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন অবশ্যই তোমরা এই সংজ্ঞাটি শিখে নিবে ব্যারো রিসেপ্টরের সঙ্গে যে বিষয়টি জড়িত সেটা হচ্ছে ব্যারো রিফ্লেক্স এটা খুবই ভালো একটি প্রশ্ন প্রায় পরীক্ষা হয়ে থাকে যে ব্যারো রিফ্লেক্স কি বা ব্যারো রিফ্লেক্স বলতে কি বোঝো এই বিষয়টি আসলে রক্তনালীতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ পরিলক্ষিত হলে এই উদ্দীপনা খুব দ্রুত ওই যে ব্যারো রিসেপ্টর দ্বারা কৃত হয় এবং এটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় তখন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দ্রুত রক্তনালী ও হৃৎপিণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে আর এই পদ্ধতিকেই বলা হয় ব্যারো রিফ্লেক্স বলে অর্থাৎ আমাদের রক্তনালীতে কোনো কারণে যদি অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক বলতে আমরা কি বুঝি মানে উচ্চ চাপে অথবা নিম্ন চাপে যদি কোনো কারণে উচ্চ চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা কোনো কারণে যদি নিম্ন চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় বা রক্তের আয়তন কোনো কারণে যদি কমে যায় রক্তের বিস্কোসিটি যদি কমে যায় এ সমস্ত বিষয়গুলি এই ব্যারো রিসেপ্টর কর্তৃক অতি দ্রুত গৃহীত হয় এই পরিবর্তনগুলি এবং এই পরিবর্তনগুলো দ্রুত গৃহীত হয়ে আমাদের মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং মস্তিষ্ক তখন সেখান থেকে সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক যে স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে সেই স্নায়ু সূত্রের মাধ্যমে এই সংশ্লিষ্ট অঙ্গে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডে এবং যে রক্তবাহিকাগুলি রয়েছে এগুলির মধ্যে বার্তা প্রেরণ করে এবং এই বার্তা প্রেরণ করে এদেরকে পরিচালিত করে এদেরকে কন্ট্রোল করে এদেরকে বিভিন্নভাবে পরিচয় হয় হার্ট বিটের গতিকে বাড়িয়ে দিতে পারে অথবা হার্ট বিটকে গতিকে কমিয়ে ফেলতে পারে অথবা রক্তনালীর যে ব্যাস রয়েছে এটাকে বাড়িয়ে ফেলতে পারে অথবা রক্তনালীর যে ব্যাস রয়েছে এটাকে সংকুচিত করে ফেলতে পারে এভাবে সে রক্তচাপকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে আর এই যে যে কাজটি এটাকে বলা হয় আসলে ব্যারো রিফ্লেক্স বলা হয় অর্থাৎ ব্যারো সেপ্টর কর্তৃক উদ্দীপনা গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক যে সারা প্রদান করা এই সারা প্রদানের বিষয়টিকে আসলে ব্যারো রিফ্লেক্স বলা হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আসলে ব্যারো রিসেপ্টর কি এবং ব্যারো রিফ্লেক্স ই বা কি এরপর দেখো আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এই ব্যারো রিসেপ্টর আবার দুই ধরনের অর্থাৎ আমাদের রক্তবাহিকাতে বা আমাদের রক্ত সংবহনতন্ত্রে দুই ধরনের ব্যারো রিসেপ্টর আমরা দেখে থাকি একটা হচ্ছে উচ্চ চাপ ব্যারো রিসেপ্টর বা আর্টিয়াল বা আর্টোরিয়াল ব্যারো রিসেপ্টর একটা হচ্ছে নিম্নচাপ ব্যারো রিসেপ্টর বা কার্ডিও পালমোনারি ব্যারো রিসেপ্টর বা এটাকে ভলিউম ব্যারো রিসেপ্টরও বলা হয়ে থাকে তাহলে চলো দেখা যাক যে উচ্চ চাপ ব্যারো রিসেপ্টর বা আর্টারিয়াল বা আর্টিয়াল ব্যারো রিসেপ্টরই বা কি নিম্নচাপ ব্যারো রিসেপ্টর বা কার্ডিও পালমোনারি ব্যারো রিসেপ্টর বা ভলিউম ব্যারো রিসেপ্টর বলতে আমরা কি বুঝি এবং এগুলি আসলে কিভাবে কাজ করে দেখো এখানে আমরা যে ছবিগুলি ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের স্নায়ুতন্ত্র প্লাস রক্ত সংবহনতন্ত্রের একটি যৌথ ছবি যেহেতু এই দুটি বিষয়কে এখানে দেখানো হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে আমরা 
উচ্চ চাপ বা রিসেপ্টর গুলি দেখানো হয়েছে যেমন এখানে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মস্তিষ্ক মেডুল অবলঙ্গাটা আচ্ছা মস্তিষ্কের যে মেডুল অবলঙ্গাটা গ্লাসো ফ্রেঞ্জিয়াল স্নায়ু হেরিং নার্ভ তারপরে ভেগাস স্নায়ু এগুলির প্রান্তভাগ আমাদের যে রক্তবাহিকাগুলি রয়েছে যেমন রক্তবাহিকার ক্যারোটিড বডি ক্যারোটিড সাইনাস অ্যাওটিক আর্টস এই সমস্ত স্থানে এই সমস্ত স্নায়ুর প্রান্তভাগ সংযুক্ত রয়েছে এগুলি হচ্ছে উচ্চ চাপ বা রিসেপ্টর এবং এগুলির মধ্যে দিয়ে যখন উচ্চ চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় তখন এই রিসেপ্টর কর্তৃক সেই মাত্রাটা গৃহীত হয় বা সেই অস্বাভাবিক রক্তচাপটি রক্তচাপের অবস্থাটি গৃহীত হয় এবং এই স্নায়ুর মাধ্যমে অর্থাৎ বেকার স্নায়ুর মাধ্যমে এবং হেরিং নার্ভস হয়ে গ্লাসো ফ্রেঞ্জিয়াল স্নায়ুর মাধ্যমে এটা আমাদের মস্তিষ্কের মেডুলা অবলঙ্গাটা অংশে পৌঁছে এবং তখন মস্তিষ্ক প্রয়োজনের সংকেত প্রদান করে সংশ্লিষ্ট অঙ্গে আমরা একটু পরে সেই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে দেখো আমাদের যে আর্টারিয়াল ব্যারিসেপ্টার বা উচ্চ চা ব্যারোসেপ্টার সেগুলি অবস্থান হচ্ছে আমাদের অ্যাওটিক আর্টসে আমাদের ক্যারোটিড বডিতে এবং ক্যারোটিড সাইনাসে এই রিসেপ্টারগুলি অবস্থান করে এবং যখনই এই অ্যাওটিক আর্টস ক্যারোটিড বডি বা ক্যারোটিড সাইনাস এই সমস্ত স্থান দিয়ে উচ্চ চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় তখন এই এখানে অবস্থিত এই ব্যারোসেপ্টর কর্তৃক এই মাত্রাটি গৃহীত হয় এবং তখন এটা দ্রুত এখান থেকে এই উচ্চ চাপে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এই সংকেতটি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে অর্থাৎ ভেকাস স্নায়ুর মাধ্যমে এবং গ্লাসো ফ্রেঞ্জিয়াল স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে তখন মস্তিষ্ক সংশ্লিষ্ট অঙ্গে প্রয়োজনীয় সংকেত প্রদান করে তখন হৃৎপিণ্ডের গতিকে সে হ্রাস করে ফেলে এবং যে ব্লাড ভেসেল বা রক্তবাহিকাগুলি রয়েছে এটার আয়তন অর্থাৎ এটার যে লোমেন বা এটার যে গহ্বর রয়েছে সেটাকে প্রসারিত করে ফেলে এর ফলে রক্তচাপটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে যখনই রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তখনই এই ব্যারোসেপ্টরগুলো আবার সংকেত প্রদান মস্তিষ্কে বন্ধ করে দেয় তখন আবার মস্তিষ্ক থেকেও সংশ্লিষ্ট অঙ্গে সংকেত প্রদান বন্ধ হয়ে যায় এভাবে রক্তচাপকে স্বাভাবিক করে ফেলে কিন্তু এই সমস্ত রিসেপ্টরগুলি কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য যদি কোনো কারণে স্বল্প সময়ের কারণে যেটা আমি একটু আগে বলেছি যে যদি তাৎক্ষণিক কোনো কারণে এক্সারসাইজজনিত কারণে কারণে অর্থাৎ শারীরিক ব্যায়াম দৌড়াদৌড়ি বা খেলাধুলা অথবা ভয় পেয়ে যাওয়া যেটাকে বলা হবে ঘাবড়ে যাওয়া এই সমস্ত কোনো কারণে যদি তাৎক্ষণিক বা ক্ষণিকের জন্য রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যারোসেপ্টারগুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে বা রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু কোনো কারণে যদি রক্তচাপ ক্ষণিকের জন্য না এটা দীর্ঘ সময়ের জন্য হয় তখন কিন্তু আর ব্যারোসেপ্টার এইটাকেই স্বাভাবিক হিসাবে ধরে না যায় এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ তখন কিন্তু আসলে এই স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেবে এবং সেই অবস্থাটাকে আমরা কিন্তু হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ বলে থাকি আর এভাবেই আসলে আমাদের উচ্চ রক্তচাপ জনিত যে জটিলতা সেটা সৃষ্টি হয়ে যায় এরপর দেখো যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আয়তন ব্যারো রিসেপ্টার বা নিম্ন চাপ ব্যারো রিসেপ্টার এগুলির অবস্থান হচ্ছে আমাদের যে সিস্টেমেটিক শিরা রয়েছে তারপরে পালমোনারি শিরা রয়েছে এবং আমাদের হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ এবং ডান নীলয়ের প্রাচীরে এই রিসেপ্টারগুলি অবস্থিত এগুলি সাধারণত আসলে দুইভাবে কাজ করে এটি আমাদের রেচনের যেমন ভূমিকা রাখে আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে এবং আমাদের বিকে বিভিন্ন হরমোন সৃষ্টির মাধ্যমে এই রিসেপ্টরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যদি কোনো কারণে রক্তের আয়তন অর্থাৎ রক্তের মধ্যে পানির পরিমাণ কমে যায় তাহলে মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় পানি রক্তের মধ্যে পরিচালিত করে রক্তের আয়তনকে ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয় এবং হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে অথবা রক্তবাহিকাকে সংকুচিত করে এই ব্যারো সেপ্টারগুলি আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকে অর্থাৎ এভাবেই আসলে নিম্নচাপ ব্যারো সেপ্টার বা আয়তন ব্যারো সেপ্টারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এখন দেখো ব্যারোসেপ নিয় ব্যারো এই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোসেপ্টরের যে ক্রিয়া কৌশল এটার এ সংক্রান্ত একটা অ্যানিমেশন বা ভিডিও আমরা একটু দেখব আমরা একটু খেয়াল করি 
দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো রিফ্লেক্স or bare receptor reflex is one of the mechanisms the body uses to maintain stable blood pressure levels or homeostasis. Baro reflex provides a rapid negative feedback loop in which an elevated blood pressure causes heart rate and blood pressure to decrease. Reversely, a decrease in blood pressure leads to an increased heart rate, returning blood pressure to normal levels. The reflex starts with specialized neurons called baro receptors. These are stretch receptors located in the wall of the aortic arch and carotid sinus. Increased blood pressure stretches the wall of the aorta and carotid arteries causing baroreceptors to fire action potentials at a higher than normal rate. These increased activities are sent via the vagus and glass off pharyngeal nerves to the nucleus of the tractus solitarius, the NTS, in the brain stem. In response to increased baroreceptor impulses, the NTS activates the parasympathetic system, the PSNS, and inhibits the sympathetic system, the SNS. As the PSNS and SNS have opposing effects on blood pressures, PSNS activation and SNS inhibition work together in the same direction to maximize blood pressure reduction. Parasympathetic stimulation decreases heart rate by releasing acetylcholine which acts on the pacemaker cells of the SA node. Inhibition of the sympathetic division decreases heart rate, stroke volume and at the same time causes vasodilation of blood vessels. Together, these events rapidly bring down blood pressure levels back to normal. When a person has a sudden drop in blood pressure, for example when standing up, the decreased blood pressure is sensed by baroreceptors as a decrease in tension. Baroreceptors fire at a lower than normal rate and the information is again transmitted to the NTS. The NTS reacts by inhibiting parasympathetic and activating sympathetic activities. The sympathetic system releases norepinephrine which acts on the SA node to increase heart rate, on cardiac myocytes to increase stroke volume and on smooth muscle cells of blood vessels to cause vasoconstriction. Together, these events rapidly bring up blood pressure levels back to normal. Baro reflex is a short-term response to sudden changes of blood pressure resulted from everyday activities and emotional states. If hypertension or hypotension persists for a long period of time, the baro receptors will reset to the new normal levels. In hypertensive patients, for example, baro reflex mechanism is adjusted to a higher normal pressure and therefore maintains hypertension rather than suppresses it. শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারলে কিভাবে ব্যারো রিসেপ্টার আমাদের রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে দেখো আমরা এখন একটা রেখাচিত্রের মাধ্যমে পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব রক্তচাপ বৃদ্ধি যখনই রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় তখন আমাদের হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত অর্থাৎ আমাদের ক্যাওটিড আর্টস ক্যাওটিড ধমনী এবং ধমনীতে যে এবং ক্যাওটিড সাইনাসে যে ব্যারো রিসেপ্টরগুলি রয়েছে সেগুলি দ্বারা সংকেত গৃহীত হয় উচ্চ রক্তচাপ জনিত সংকেত এবং এটা দ্রুত সংকেত অর্থাৎ ভেগাস এবং যে গ্লাস অফ রেঞ্জেল স্নায়ু রয়েছে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে এটা প্রেরণ করে তখন মস্তিষ্কের যে আমাদের ভেসো মোটর কেন্দ্র রয়েছে এই কেন্দ্রটা উত্তেজিত হয় এর ফলে কাজের গতি হ্রাস পায় এবং উদ্দীপনার হার অর্থাৎ কাজের গতি হ্রাস পায় উদ্দীপনার হার কমে যায় তখন হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রেরণ হ্রাস ও রক্তনালী ক্রিয়া স্থিমিত হয় তখন পর্যন্ত সংকেত হৃৎপিণ্ডে প্রেরিত হয় অর্থাৎ যে সিম্প্যাথেটিক যে স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে এই স্নায়ুর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে প্রয়োজনের সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের রক্ত প্রেরণ হ্রাস অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের হৃদ স্পন্দনকে কমিয়ে ফেলে এবং রক্তনালীকে প্রসারিত করে ফেলে এর ফলে রক্তচাপ আবার যখন রক্তচাপটা স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন দেখো স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণ কমে যায় অর্থাৎ রক্ত সংবহন তন্ত্র অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড থেকে প্রয়োজনীয় সংকেত প্রেরণ মস্তিষ্কে বন্ধ হয়ে যায় তখন ভেসোমিটার কেন্দ্রের গতি আবার বৃদ্ধি পায় এভাবে আসলে ব্যারো রিসেপ্টার আমাদেরকে সার্বক্ষণিক আমাদের রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব দেখো আমাদের মানবদেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতি তাই না তাহলে আমরা দেখলাম যে ব্যারো রিসেপ্টার কি 
ব্যারো রিসেপ্টর বলতে কি বুঝো ব্যারো রিসেপ্টর ব্যারো রিফ্লেক্স কি ব্যারো রিফ্লেক্সলেস রিফ্লেক্স বলতে কি বুঝো এবং এই ব্যারো রিসেপ্টর কিভাবে আমাদের রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে সে বিষয়ে আমরা ব্যাখ্যা করলাম অবশ্যই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন হতে পারে তোমাদের জন্য এবং বিশেষ করে তিন নম্বরের কোশ্চেন হতে পারে যে প্রয়োগমূলক কোশ্চেন এখান থেকে শান্ত হতে পারে এটা অথবা উচ্চতর দক্ষতামূলক কোশ্চেন অর্থাৎ চার নম্বরের প্রশ্ন হিসেবে থাকতে পারে যে আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারো ব্যারো রিসেপ্টরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো এ ধরনের প্রশ্ন হতে পারে যা হোক শিক্ষার্থীরা এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মানবদেহের রক্ত সংবহন পদ্ধতি দেখো আমরা এখানে আমাদের দেহে রক্ত সংবহন দেখছি এখানে দেখো আমরা জানি যে আমরা মানুষেরা হচ্ছে বদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্রের একটি প্রাণী আসলে প্রকৃতিতে দুই ধরনের রক্ত সংবহন তন্ত্র দেখা যায় একটা হচ্ছে মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র একটা হচ্ছে বদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র আমাদের যে রক্ত সংবহন তন্ত্র এটা হচ্ছে বদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র এর কারণ হচ্ছে আমাদের রক্ত শুধুমাত্র আমাদের রক্ত বাহিকার মধ্য দিয়েই আবর্তিত হতে থাকে আমাদের রক্ত বাহিকাগুলো আমাদের দেহের কোনো অঙ্গের মধ্যে যে উন্মুক্ত হয়ে যায়নি যেটা আমরা লক্ষ্য করি আর্থপোটা পর্বে প্রাণীতে যেমন তোমরা ক্লাসে যখন ক্লাস করেছ তখন দেখিয়েছি যে আটশোলা ঘাস পোডিং তাই না এগুলির মধ্যে যে রক্ত সংবহনতন্ত্র রয়েছে সেগুলি কিন্তু মুক্ত ধনের রক্ত সংবহনতন্ত্র কারণ এগুলির রক্তবাহী রক্ত শুধু রক্তবাহিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাদের দেহ গবরের মধ্যে দিয়েও আবর্তিত হয় কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নয় আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের রক্তবাহিকাগুলো শুধুমাত্র আমাদের রক্ত সংবহনতন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এরপর ভিত্তি করে আমাদের দেহে আসলে চার ধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক সংবহন পালমোনারি সংবহন করোনারি সংবহন এবং পোর্টাল সংবহন এবং এই সমস্ত সংবহনতন্ত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যে দিয়ে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সবচাইতে বেশি রক্ত প্রবাহিত হয় হচ্ছে যকৃতে মিনিটে প্রায় তেরোশো পঞ্চাশ ঘন সেন্টিমিটার রক্ত প্রবাহিত হয় অপরদিকে তারপরে হচ্ছে আমাদের কিডনি বা বৃক্ষে প্রায় এগারোশো মিলি তারপর হচ্ছে মস্তিষ্কে সবচেয়ে বেশি রক্ত প্রবাহিত হয় এই সমস্ত অঙ্গে রক্তের প্রবাহ সবচেয়ে বেশি তাহলে দেখো তাহলে চলো প্রথমে আমরা আমরা একটা ছবি দেখি দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিন্ন ধরনের রক্তবাহিকা এখানে হৃৎপিণ্ডকে দেখানো হয়েছে ধমনীকে দেখানো হয়েছে এবং ধমনী থেকে সৃষ্ট হয়েছে রক্তের কৌশিক জালিকা আসলে হৃৎপিণ্ড থেকেই ধমনের উৎপত্তি এবং এই ধমনীগুলোর মধ্যে দিয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে বাইরের দিকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং এই ধমনী যখন কোনো অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেখানে সেই অঙ্গগুলি আবার অনেক টিস্যু দ্বারা তৈরি টিস্যুর মধ্যে যখনই প্রবেশ করে তখন এগুলো পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা বিভক্ত হতে থাকে এবং এদের ধমনীর যে ব্যাস এটাও কিন্তু কমতে থাকে আস্তে আস্তে ছোট ছোট ধমনীতে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে যখন কোষে এই ধমনীগুলি পৌঁছায় তখন কিন্তু এটা আরও সূক্ষ্ম রক্ত জালিকাতে বিভক্ত হয়ে যায় যেটাকে আমরা ক্যাপিলারি বলে থাকি অর্থাৎ কৌশিক জালিকাতে পরিবর্তিত হয় এই কৌশিক জালিকাগুলো আবার একত্রিত হয়ে অন্য প্রান্তে একটি মোটা রক্ত নালিকা তৈরি করে যেটাকে বলা হয় শিরা বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ধমনের উৎপত্তি হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ড থেকে এবং ধমনী থেকে উৎপন্ন হয়েছে কৌশিক জালিকা অর্থাৎ সুক্ত সূক্ষ্ম রক্ত জালিকা যেগুলি আমাদের প্রত্যেকটা কোষকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং এই কৌশিক জালিকা থেকে সৃষ্টি হয়েছে শিরা যে শিরাগুলো পর্যায়ক্রমে আবার একত্রিত হয়ে অবে মহাশিরা সৃষ্টি করে আমাদের হৃৎপিণ্ডে এসে সংযুক্ত হয়েছে আমরা যেটা জানি যে সুপেরিয়ার ভেনাক বা ইনফেরিয়ার ভেনাক বা এখানে আছে তাই না এগুলি হচ্ছে আসলে আমাদের রক্তবাহিকা এইভাবেই বিভক্ত হয়েছে এবং আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গে প্রত্যেকটি শাখা অর্থাৎ প্রত্যেকটি টিস্যুতে প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে অনবরত রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা প্রত্যেকটা জীবিত কোষের মধ্যে এই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে সেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান অক্সিজেন যেমন পরিবাহিত হচ্ছে ঠিক একইভাবে সেখানে তৈরি বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ পরিবাহিত হয়ে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হচ্ছে দেখো সিস্টেমেটিক সংবহন সিস্টেমেটিক সংবহনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন সুপেরিয়ার ভেনেকো বা ইনফেরিয়ার ভেনেকো বা হেপাটিক সিরা পোটাল সিরা এটা ভিন্ন ব্যাপার তারপর রয়েছে পালমোনারি সংবহন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে সিস্টেমেটিক ও পালমোনারি সংবহনের ছবি এখানে আমরা দেখলাম তাহলে আমাদের দেহে আমরা জেনেছি যে 
চার ধরনের রক্ত সংবহন রয়েছে আমরা একটা রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টা পুরোপুরি দেখি দেখো সিস্টেমেটিক সংবহন সিস্টেমেটিক সংবহনের মাধ্যমে আসলে বাম নিলয় থেকে অর্থাৎ এই সংবহনতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ধমনী এবং শিরা অর্থাৎ এই সংবহনের মাধ্যমে রক্ত ধমনী এবং শিরার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ড থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত দেহের সমগ্র দেহে প্রেরিত হয় এবং দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকেই সিস্টেমেটিক সংবহন বলা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের হৃৎপিণ্ডের যে বাম নিলয় বাম নিলয়ের উপর থেকে যে সিস্টেমেটিক যে মহাদমনী সেটার উৎপত্তি হয় এবং এই মহাদমনীটি হৃৎপিণ্ড থেকে বের হয়ে কিছু অংশ এর কিছু শাখা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে তথা আমাদের করটিকার করটির মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং কিছু অঙ্গ কিছু অংশ আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ আমাদের কাঁধ আমাদের হাত এবং আমাদের শৈলে বিভিন্ন নিচের যে অঙ্গ রয়েছে অঙ্গতন্ত্র রয়েছে সেখানে পরিবাহিত হয়েছে এবং সেখানে যে এটা শিরা উপশিরা বিভক্ত হয়ে কৌশিক জালিকা বিভক্ত হয়ে বিভক্ত হয়ে মহাশিরা উৎপন্ন করেছে এই মহাশিরার মাধ্যমে আবার এই রক্ত দেহের ওই সমস্ত অংশ থেকে অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত যথাক্রমে আমাদের রিপিন ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ে ফিরে আসে এরপর দেখো পালমোনারি সংবহন দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পালমোনারি সংবহন সংবহন বা ফুসফুসু সংবহন যেটাকে বলা হয় পালমোনারি মানে হচ্ছে ফুসফুস দেখো এটা এই সংবহনটি এই রক্ত সংবহন তন্ত্রটি মূলত আমাদের যে হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ড যে ডান নিলয় রয়েছে ডান নিলয়ের উপরিভাগ থেকে যে পালমোনারি ধমনীটি উৎপত্তি হয়েছে এই পালমোনারি ধমনীর মাধ্য মধ্যে দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রেরিত হয় এবং ফুসফুস থেকে আবার এই রক্তগুলি অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে পালমোনারি শিরার মাধ্যমে আবার আমাদের হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ফিরে আসে এবং বাম অলিন্দ থেকে আবার বাম নিলয়ে ফিরে আসে এভাবেই আসলে এই রক্ত সংবন্ধনতন্ত্রটা রক্ত সরবরাহ করছে তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে যে পদ্ধতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে প্রেরিত হয় এবং ফুসফুস থেকে আবার অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে এই রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকেই বলা হয় আসলে পালমোনারি সংবহন এই সংজ্ঞাগুলো তোমরা মনে রাখবা বিষয়টা কিন্তু এটাই তোমরা এই রেখাচিত্রটি মনে রাখলে কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করতে পারবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান নিলয় পালমোনারি ধমনী ফুসফুস পালমোনারি শিরা এবং বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের মধ্যে দিয়ে আছে আসলে পালমোনারি সংবহনটা সীমাবদ্ধ রয়েছে এরপর দেখো করোনারি সংবহন করোনারি সংবহনটা কি দেখো আমরা রেখাচিত্র থেকে সিস্টেমেটিক ধমনী করোনারি ধমনী হৃদ প্রাচীর করোনারি শিরা এবং ডান অলিন্দ ইত্যাদি দেখো ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয় যাবে দেখো আমাদের হৃৎপিণ্ড আমরা জানি যে হৃৎপিণ্ড হচ্ছে আমাদের রক্ত সংবন্ধনের প্রধান অঙ্গ হৃৎপিণ্ড সমস্ত দেহে রক্ত সঞ্চলন করে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হয়ে সমস্ত দেহের রক্ত সঞ্চলন করে কিন্তু হৃৎপিণ্ড যদিও সমস্ত দেহে রক্ত সঞ্চলন করে কিন্তু হৃৎপিণ্ড যেহেতু নিজেও কিন্তু টিস্যু দ্বারা তৈরি সেল দ্বারা তৈরি তারও রক্ত দরকার তারও খাদ্য দরকার সেখানেও বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় তার নিজের দেহেও রক্ত সরবরাহ করতে হয় আর তার নিজের দেহে যে সংবহনতন্ত্রের মধ্যে মাধ্যমে আসলে রক্তটা প্রবাহিত হয় সেটাই কি সেটাই হচ্ছে আসলে করোনারি সংবহন অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের রক্ত সংবাহিত হয় তাকেই করোনারি সংবহন বলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যদি কোনো কারণে আমাদের হৃৎপিণ্ডের টিস্যুগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত না পায় তাহলে কিন্তু আমাদের হৃৎপিণ্ড অসুস্থ হয়ে যাবে সে পর মানে পরিপূর্ণ বা পূর্ণ মাত্রায় সে কাজ করতে পারবে না এর ফলে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আজকাল দেখে থাকি যেমন হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ফেলিয়ারের মতো ঘটনা ঘটতে পারে বা ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজের মতো ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে আমরা এখানে যদি রেখাচিত্রটা খেয়াল করি তাহলে দেখবো দেখো সিস্টেমেটিক ধমনী সিস্টেমেটিক ধমনীর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের টিস্যুর মধ্যেই রক্ত বা কোষের মধ্যে রক্ত অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবাহিত পরিবাহিত হয় অর্থাৎ করোনারি ধমনী হয়ে হৃৎপ্রাচীরের রক্ত সরবরাহ হয় অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত তারপরে এখানে টিস্যুতে যে এই প্রত্যেকটা হৃৎ প্রাচীরকে হৃৎ হৃৎপিণ্ডের যে কোষ তার কোষেও এখানে কোষিক জালিকা রয়েছে এখানেও শিরার উৎপত্তি হয়েছে যেটাকে করোনারি শিরা বলা হয় এখানে যে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ হচ্ছে রক্তটা হওয়ার পর এই করোনারি শিরার মাধ্যমে এই রক্ত আবার ডান অলিন্দে যে করোনারি শিরা করোনারি সাইনাস তাই না এই করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অলিন্দে এই রক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত এসে প্রেরিত হয় এভাবেই আসলে করোনারি সংবহনটি রক্ত সরবরাহ করছে এরপর দেখো পোর্টাল সংবহন আমরা একটা রেখাচিত্র দেখি পুষ্টিগঙ্গাদি হেপাটিক পোর্টাল শিরা যকৃত 
हेपेटिक शा निम्न महाशा और हृदपिंड पोर्टाल संभवन टी आस पोर्टाल संभव जी इतिम्य जेने जे धमन उत्पत्ति हे हृदपिंड धमन मध्य दिए स्वतंत्र हृदपिंड बैर दिखे रक्त प्रवाहित है और धमन जख ही को टीस्यूर मध्य प्रवेश कर तक से सूक्ष्म सूक्ष्म रक्त जालिका विभक्त है जेटा के कैपिलारि बला कौशिक जालिका बला कौशिक जालिका एक प्रान आर संघबद्ध हुए शा गठन कर शागुलि आर एक पर्याय हृदपिंडे जे डान अरिंद रही है से रक्त सरबराह कर यटाई हे क्या अर्थात को अंग सरस रक्त कथाय आसें आर हृदपिंडे फिरत आसु देहर कौ कौ घटनाटी एक भावे घटे एक क्षेत्र में देखा जाए रक्त को अंग अर्थात को शा को अंग उत्पन्न हुए टीस्यू थे उत्पन्न हुए सरसर हृदपिंडे ना गए आकटी अंगे मध्य प्रवेश कर ये संबहन वे तंत्रटे ये बला पोर्टाल तंत्र बला मानवदेह एक मात्र पोर्टाल तंत्र रही है से हे जकृत पोर्टाल तंत्र इन्हें छवि तो देखते पासी देखो पुष्टिक अंग दे पुष्टिक तंत्र रही है हमारे जो इंटेस्टाइन रही है अर्थात पाकस्थल नाड़ी भुड़ी बोली तेना ये असंख्य रक्त जालिका रही है असंख्य रक्त जालिका एवं अर्थात हेपाटिक असंख्य रक्त जालिका रही है ये रक्त जालिकागल मध्यम रक्त एखान गृहत है अवश्य समस्त रक्त मध्य प्रचुर पर पुष्टि प्रदान थे ये रक्तटी सरसर रक्तगुली शार मध्यमे हृदपिंडे जाए ना हृदपिंडे ना गए से कथा जाए जकृति जाए यही ये बोला हेपाटिक पोर्टाल शा बला है जकृत के परवर्ती हेपाटिक शार एक हेपाटिक शार मध्यमें निम्न महाशार हो हृदपिंडे पोछाय तेल बोलते अंग उत्पन्न शा सरसि हृदपिंडे ना गए जदि अन्न एक एकाधिक अंगे प्रवेश कर पुनर कौशी जालिका विभक्त है ये धरण रक्त बहन के रक्त संबन के पोर्टाल संबन बला मानवदेह एकम्र पोर्टाल संबन से हेपाटिक पोर्टाल तंत्र ठीक है शिक्षार्थी शिक्षार्थी तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो जो रक्त संबन तंत्र कयधर एखे एक दलियों क्ष देव आज है जमीन इच्छा सिसटेमेटिक संबहन प्रभावचित्री सम्पूर्ण कर तुम अवश्य बाड़ीत आजकल जो आलोचना कर लम आलोचनार आलोक तुम्हारा निजे प्रैक्टिस करशा कर कि कोश्चन एन देख जमन देखो ये बला पालमोनारि संबहन की सिसटोलिको डैसटोल बोलते कि बुझ रक्तचाप प्रतरोधे उपायगुलो बो बारेप्टर आयत रिसेप्टर मध्य कार्यगत पार्थक्य बो इत्यादि तेल निश्चय प्रश्न उत्तरगुल बुझे गे आज के आलोचना कर लम आलोचनार मध्य ही क्योंकि यह प्रश्न समाधानगुल एस गे एड़ो आलोचना चलाकालीन और प्रश्न कथा बोले तुम्हारा अवश्य ये प्रश्नगुल तुम्हारा रेडी कर फिल्म जेहतु एन स्वाभाविक जे कार्यक्रम अर्थात स्वाभाविक जो रेगुलर क्लस शिक्षा प्रतिष्ठान इसे ये करते पढ़ाशनागुलो चालिए नीते जेहतु पृथिवीते को कि थेमे थके सबकि चलमान ये दुर्योग महाविपद कख चिरस्थायी नए पृथ्वी एर आगे अनेक बार ये महाविपद एस कितु सेगल दूर हो गए आशा कर इनशाल्ला हाँ तो अदूर भविष्य हमारे महाविपद केटे जाए ये परित्राण पा तक हमें आबा स्वाभाविक जीवन जापने फिर आसते पर तुम्हारे एक बाड़ क्या एखे आज पालमोनारि और सिसटेमेटिक संबहन तुलनामूलक शख तैरि कर अवश्य तुम्हारा बाड़ी ये कर पालमोनारि और सिसटेमेटिक जो रक्त संबहन तंत्र रही है इटार मध्य तुलनामूलक आलोचनार एक शख तुम्हारा कर फिले जाह शिक्षार्थी तुम्हारे सबाई के धन्यवाद आज के क्लस संगे थार्जे आगामी क्लस आर देखा ये शुभकामना तुम्हारे विदाय तुम्हारा सबा भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज